Donc pour le moment, ce sont près de 100 personnes présentant des risques qui ont été testées et ont été confirmées négatives au coronavirus. La secrétaire d'État à l'intérieur, Priti Patel, a confirmé récemment qu'aucun cas de coronavirus n'avait encore été détecté au Royaume-Uni. Mais les autorités sanitaires sont conscientes que le risque est toujours bien présent. Le virus a atteint l'Europe puisque trois cas ont été à présent confirmés en France. Et au Royaume-Uni, ce sont plus de 2000 personnes revenant de Chine qui sont recherchées pour être testées. Si le risque est toujours estimé faible pour la population britannique, la directrice de l'organisme de santé publique d'Angleterre, le docteur Yvonne Doyle a indiqué qu'il était très probable que le virus soit déjà présent au Royaume-Uni. Ce n'est pas la première fois que le monde, y compris le Royaume-Uni, est confronté à une épidémie de coronavirus. Les épidémies de Strass en 2003 et du syndrome respiratoire du Moyen-Orient en 2012 avaient déjà inquiété et poussé le pays à prendre des mesures. Le gouvernement affirme aujourd'hui qu'il est préparé à l'éventuelle arrivée du coronavirus sur le territoire britannique. Des tests capables de confirmer le diagnostic peuvent être faits dans la journée, y compris si le patient n'a pas encore développé de symptômes. Les aéroports sont au cœur des mesures prises par le gouvernement, avec trois liaisons hebdomadaires pour Wuhan, Ifrow est devenue une priorité des services de santé. Des tests sont conduits sur place pour les passagers qui atterrissent et des équipes médicales supplémentaires, comprenant du personnel parlant mandarin et cantonais, sont présentes en permanence pour aider les passagers pouvant présenter des symptômes. Les voyageurs en provenance de Chine, et notamment de Wuhan, sont invités à ne pas sortir de chez eux et à éviter tout contact dans les deux semaines suivant leur arrivée sur le sol britannique. En cas d'apparition de symptômes, ils doivent immédiatement contacter les services de santé qui indiqueront la marche à suivre. Si la situation semble pour le moment maîtrisé au Royaume-Uni, elle peut évoluer à tout instant. Et de nombreux citoyens britanniques sont encore bloqués à Wuhan et devront donc faire l'objet de contrôles à leur retour. Le gouvernement et la population britannique sont donc suspendus aux informations pour suivre la tournure que prennent les événements. Florian Virgile, Londres, CGTN.